es lo que sabemos de un cuadro de influenza aviar eh, altamente patógena eh, en una granja de reproductora de la empresa AgroSuper en la sexta región. Este es un evento bastante acotado, estamos hablando de 40.000 aves que estaban en etapa de crianza. Estas aves ya fueron eh, eliminadas y dispuestas en una fosa y por lo tanto lo que hoy día nosotros estamos haciendo técnicamente es lo que se denomina la vigilancia del foco y del perifoco. Lo que nos ha pedido el, el presidente Boric es que como Estado seamos proactivos, comentarles que nosotros desde el año pasado, desde que veíamos esta situación en el hemisferio norte, estábamos trabajando en conjunto, tal como dice la ministra, bajo el concepto de una salud, en conjunto el Servicio Nacional de Pesca, el SAC y el Ministerio de Salud, y viendo cómo se estaba comportando esta situación en el hemisferio norte. Eh, el movimiento del virus es a través de aves migratorias, que migran desde el norte al sur, y por lo tanto la llegada de la enfermedad era prácticamente inevitable. Si ustedes recuerdan, nosotros tuvimos el primer caso, el caso cero, eh, en la región de Arica y Parinacota, la primera semana de diciembre, y lo que hemos estado viendo es la progresión de la enfermedad hacia el territorio sur. Hoy día eh, la enfermedad está presente en 12 regiones, excluida la región metropolitana, que es una región mediterránea, y tampoco está presente en las regiones australes, ni tampoco en la región de los ríos. Sin embargo, entendemos que la presencia de la enfermedad en un plantel comercial puede generar cierta situación de alarma y el objetivo de estar todos juntos hoy día acá es precisamente darle tranquilidad a la población de que se están efectuando todas las labores que corresponde, tal como señalado en evento muy acotado, la vigilancia que ya desplegamos en el perifoco nos sigue arrojando resultados negativos, por lo tanto nosotros esperamos que en el corto plazo esta situación sea contenida y Chile vuelva a recuperar el estatus de un país libre de influenza aviar altamente patógena. Recordar que en el caso de la influenza aviar altamente patógena existe el riesgo del contagio del ser humano que está expuesto a las secreciones de las aves infectadas eh, y no eh, de otra forma, digamos, es la exposición al, al riesgo de las aves infectadas. Por lo tanto, la población en riesgo son los trabajadores que están directamente expuestos a estas aves para lo cual nosotros recomendamos el uso de equipos de protección personal y también las personas que se dedican a la crianza eh, de gallinas y cuyas gallinas pudieran estar enfermas, por lo cual nosotros también hemos recomendado desde que comenzó este brote y también como parte de un plan de eh, respuesta a la gripe aviar que venimos trabajando desde que empezó este fenómeno hace más de 20 años en el mundo, eh, en recomendaciones respecto a que si existe la mortandad de las aves que están criando, eh, no las manipulen, sino que avisen inmediatamente al Servicio Agrícola y Ganadero para retirarlas y que dispongan de esas aves que, en el fondo, son lo que constituyen el riesgo en cuanto a sus secreciones y a la manipulación de ellas. No ha habido transmisión persona a persona. Hemos tenido casos en mamíferos, como mencionó el señor Orellana, hemos tenido mamíferos lobos marinos, que han sido un fenómeno que ha afectado principalmente al norte. Hemos tenido aves silvestres, eh, pero no hemos tenido personas infectadas. Sin embargo, el Ministerio, a través del Departamento de Epidemiología y dependiente de la Subsecretaría de Salud Pública, ha realizado una serie de actividades relacionadas con el seguimiento de las personas que eventualmente pudieran estar expuestas a trabajadores para eh, descartar el que se hayan contagiado. Quiero reiterar, como muy bien dijo nuestra ministra, que la influenza aviar no es una enfermedad transmitida por los alimentos. Eso quiere decir que es seguro consumir alimentos eh, que han sido, eh, que están ofertados en establecimientos eh, formales eh, que cuenten con su resolución sanitaria, sino que solamente es transmitida por la manipulación de animales, ya sean animales de crianza, de traspatio, como también animales silvestres. Por ende, la precaución que tienen que tomar todas las personas es que si ven algún ave o algún mamífero marino que presente síntomas de eh, o que haya fallecido, por favor, no acercarse y no manipular al animal en caso de tener aves, aves de crianza. Lo que tiene que hacer es denunciar al SAC para que pueda tomar las medidas de control efectivas.